Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Jonas R. Kanal. In den letzten Wochen ging es hier ja sehr viel um verschiedene Cashback-Karten, wie zum Beispiel auch die von Plutus oder auch die von Vivid. Bedauerlicherweise sieht es aber vor allem bei den beiden Karten aktuell nicht allzu rosig aus. So wartet man bei Plutus zum Beispiel mehrere Monate lang auf seine neue Karte und bei Vivid wurden nun sogar die Cashback-Raten reduziert. Aus diesen beiden Gründen schauen sich auch gerade mal wieder sehr viele Leute nach potenziellen Alternativen um und was soll ich sagen, genau für euch habe ich vielleicht heute was. In den letzten Wochen haben mich nämlich mal wieder sehr viele DMs und Kommentare erreicht und zwar dieses Mal zu einer Cashback-Karte namens Witty. Ein Beispiel dafür wäre auch dieser Kommentar hier, in dem sogar gesagt wird, dass Witty deutlich interessanter als Vivid und Co. sei und auch wenn ich die Karte zwar bisher noch nicht kannte, war das natürlich Grund genug, mir die mal ein bisschen genauer anzuschauen und was soll ich sagen, der Kommentar hatte gar nicht mal so Unrecht. Aus genau diesem Grund und würde ich auch sagen, werden wir heute einmal gemeinsam herausfinden, was die Karte eigentlich kann, wie viel Cashback es dort gibt und für wen die auch besonders interessant sein könnte. Und deswegen würde ich sagen, wechseln wir auch direkt mal rüber auf die Website von Witty. Hier angekommen, liest man als allererstes die Energie des Geldes freisetzen und dann sieht man hier drüben auch direkt einen Screenshot, der anscheinend aus der Witty App stammt und wenn das Design wirklich genauso aussieht, dann finde ich das tatsächlich mehr als stark und vor allem auch wirklich clean. Natürlich soll es aber heute auch nicht nur um das Design gehen, aber wir müssen hier auch gar nicht allzu weit scrollen, um auch direkt zu den richtig interessanten Punkten zu kommen. Denn bereits hier erfahren wir, dass es anscheinend 3% Cashback auf wirklich alles gibt. Und wenn das so stimmt und es hier keinen weiteren Haken gibt, dann ist das auch direkt eine ziemliche Kampfansage, denn das wäre immerhin genauso viel Cashback, wie es auch bei Plutus gibt und mehr als das Doppelte, als es bei Vivid überhaupt erst im bezahlten Vivid Prime Abonnement gibt. Außerdem ist auch hier wieder ein kleiner Screenshot eingeblendet, dieses Mal von den Witty Pop-Ups und wenn die wirklich genauso aussehen sollten, dann finde ich das bisher mit Abstand am besten, denn hier kann man immerhin direkt sehen, wie viel Geld hat man ausgegeben, wo hat man dieses Geld ausgegeben, wie viel Cashback hat man bei genau dieser Zahlung erhalten und wie viel Geld hat man noch auf seinem Konto übrig. Bisher also erstmal ziemlich vielversprechend, doch schauen wir mal, ob das auch wirklich so bleibt. Wenn wir hier mal ein bisschen weiter runter scrollen, erfahren wir als nächstes, dass das Cashback Limit pro Monat anscheinend bei 120 Euro liegt. Und auch das ist direkt wieder ziemlich viel, vor allem wenn man auch hier wieder mit Vivid vergleicht, denn bei Vivid bekommt man immerhin nur 20 Euro als Limit mit der Gratis-Version und selbst in dem bezahlten Vivid Prime Abonnement ist das Limit nur bei 100 Euro. Dafür gibt es bei Witty aber auch einen kleinen Haken, denn direkt daneben steht geschrieben, dass das Cashback anscheinend nach 45 Tagen erst verfügbar ist. Mit anderen Worten, du tätigst eine Zahlung, erhältst dein Cashback, musst dann aber noch anderthalb Monate warten, bevor du das Cashback tatsächlich auszahlen kannst. Und da ist natürlich Vivid dem Ganzen deutlich voraus aus, denn hier kann man das Cashback sofort auszahlen. Währenddessen ist es bei Plutus aber auch überhaupt nicht anders als bei Witty, denn dort muss man ebenfalls anderthalb Monate, also 45 Tage warten, bevor man sein Cashback auszahlen kann. Als nächstes, welch eine Überraschung erfahren wir denn, dass es auch bei Witty demnächst höhere Cashback-Sätze geben wird, wenn man sein Geld bei bestimmten Marken ausgibt. Also im Großen und Ganzen auch nichts anderes als die Shopping-Deals bei Vivid oder zum Beispiel auch die Perks bei Plutus, wenn gleich hier aber leider nicht angegeben wird, wann genau diese Deals hier verfügbar sein werden. So viel nun aber erstmal zum Thema Cashback bei Witty. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch mal an, was denn deren Karte und deren App eigentlich alles so zu bieten hat. Und hier sehen wir als erstes mal, wie ungefähr diese Karten aussehen. Anscheinend gibt es auch die mal wieder in unterschiedlichen Farben und es ist natürlich auch Apple Pay sowie Google Pay mit am Start. Außerdem gibt es auch hier mal wieder sowohl physische als auch virtuelle Karten und es handelt sich natürlich auch um eine Debitkarte und nicht um eine echte Kreditkarte. Mit der Karte kann man außerdem auch Geld an Automaten von unterschiedlichen Instituten und Banken abheben und die Karte natürlich auch mal wieder direkt in der App sperren, ohne dafür irgendwo hingehen zu müssen oder auch nur einen Anruf zu tätigen. Zusätzlich zu den Kartenfunktionen gibt es aber auch in der App selbst noch ziemlich interessante Features. So kann man zum Beispiel Rechnungen direkt mit seinen Freunden teilen, die dafür aber 
natürlich auch Witty-Nutzer sein müssen. Wenn sie das aber sind, kann dieses Feature schon ziemlich interessant sein, denn so kann zum Beispiel einer das Hotel für den gemeinsamen Urlaub buchen und dann die Rechnung ganz einfach gleichmäßig oder auch sogar ungleichmäßig auf alle mitfahrenden Urlauber aufteilen. Ebenfalls ziemlich nützlich kann auch das zweite Feature sein, denn innerhalb vom Witty-Kosmos kann man sehr schnell Geld verschicken, ohne dass man dafür direkt eine richtige Überweisung tätigen muss. Das Ganze ist also eher vergleichbar mit zum Beispiel einer Payboy-Zahlung, mit dem Unterschied, dass das Geld direkt verfügbar ist und zum Beispiel auch im Supermarkt ausgegeben werden kann und man nicht wie bei Paypal erst darauf warten muss, dass das Geld auf deinem Bankaccount abgebucht wurde. Selbstverständlich kann man aber auch nicht nur so sein Geld verschicken, sondern es sind natürlich auch ganz normale SEPA-Überweisungen möglich. Wenn es übrigens darum geht, überhaupt erstmal Geld auf sein Witty-Konto einzuzahlen, gibt es auch hier wieder verschiedenste Möglichkeiten. Du kannst es dir einerseits von Freunden, die bereits Witty nutzen, schicken lassen. Dann ist auch hier eine ganz normale SEPA-Überweisung möglich. Und es gibt natürlich auch Einzahlungen per Apple Pay, Google Pay oder auch mit einer Debitkarte. Tatsächlich wird hier aber auf der Seite auch extra von Debitkarten gesprochen, weswegen ich aktuell davon ausgehe, dass Einzahlungen per Kreditkarte anscheinend erstmal nicht möglich sind. So viel aber an dieser Stelle auch erstmal zur App, zur Karte und zum Cashback. Nun würde ich aber sagen, schauen wir uns nochmal an, wie es eigentlich mit der Lizenz aussieht, wer überhaupt hinter Witty steckt und natürlich auch welche Gebühren und Kosten es gibt. Und da fangen wir als allererstes mal mit der Lizenz an. Denn laut eigener Aussage ist Witty ein vom EWI zugelassenes Finanzinstitut sowohl in Großbritannien als auch im europäischen Wirtschaft. Wirtschaftsraum. Ihre britische Lizenz haben sie natürlich in Großbritannien selbst erhalten. Hier findet man auch direkt die Lizenznummer und die europäische Lizenz wurde anscheinend in Litauen ausgestellt. Auch hier steht direkt wieder eine Lizenznummer. Tatsächlich habe ich aber noch nicht herausgefunden, wo genau man das Ganze überprüfen kann. Was ich aber gefunden habe, sind diverse Zeitungsartikel, die das Ganze ebenfalls bestätigt haben. An dieser Stelle sei aber auch nochmal angemerkt, dass es sich bei EWIs um E-Geld-Institute handelt. Also Online-Zahlungsdienstleister, die aber keinesfalls vollwertige Banken oder ähnliches sind, trotz alledem aber natürlich eine extra Lizenzierung benötigen, welche aber deutlich einfacher zu erhalten ist als zum Beispiel bei vollwertigen Banken. Nachdem das nun aber geklärt ist, wechseln wir einmal rüber zum Punkt über Witty und hier werden zum Beispiel einmal verschiedenste Teammitglieder wie auch der CEO, der CFO und der CDO aufgeführt und wenn man hier einmal auf die raufklickt, erreicht man darüber auch direkt deren LinkedIn-Profil und die sehen meiner Meinung nach alle wirklich vernünftig und auch vertrauenswürdig aus. Und wenn man dann hier nochmal ein bisschen weiter herunter scrollt, findet man hier dann auch noch die Adressen der Registrierung und natürlich auch die Adressen der Büros, sowohl in Großbritannien als auch in Litauen. An all diesen Punkten habe ich persönlich deswegen auch nichts weiter auszusetzen, sollte aber natürlich auch so sein, wenn man auch nur ansatzweise in Betracht ziehen möchte, so einen Dienstleister hier als seinen eigenen Zahlungsanbieter zu verwenden. Was man im Endeffekt natürlich davon hält, dass sie sich ihre Lizenz in Litauen besorgt haben, das muss jeder selbst entscheiden. Sonderlich unüblich ist das aber tatsächlich auch nicht heutzutage. Nun würde ich aber sagen, kommen wir auch mal zum letzten Punkt und zwar den Gebühren und Kosten. Und nachdem alles bisher wirklich gut aussah, zumindest meiner Meinung nach, kommen hier tatsächlich die ersten Punkte, wo ich, was soll ich sagen, mindestens etwas verwirrt bin. Denn es wird hier zum Beispiel von zwei unterschiedlichen Plänen gesprochen. Der erste, der Basic Plan, ist kostenlos und dann gibt es hier noch einen Customizer Plan und der soll 3 Euro pro Monat kosten. Wenn man dann aber mal hier unten schaut, sieht man, dass anscheinend Einzahlungen nur bis zu 100 Euro pro Monat gebührenfrei sind und ab dann 2,5% kosten. Und wenn das so wirklich stimmt, ist das natürlich ein deutlicher Nachteil im Vergleich zu allen anderen bisher vorgestellten Plattformen. An dieser Stelle weiß ich aber leider auch noch nicht, ob sich das nur auf Debitkarten oder Apple Pay Einzahlungen bezieht oder tatsächlich sogar auf SEPA Einzahlungen. Denn zumindest wenn es auch bei SEPA Einzahlungen so wäre, wäre das schon wirklich ein gigantischer Nachteil. Aber auch in allen anderen Fällen sind die Gebühren dann hier schon um ein gutes Stück teurer als zum Beispiel im Vergleich zu Vivid. 
Des Weiteren muss ich auch noch sagen, dass ich persönlich die Unterschiede zwischen diesem kostenlosen Basic Plan und dem kostenpflichtigen Customize Plan in nahezu allen Fällen sehr, sehr marginal finde und eigentlich nicht wirklich den Sinn sehe, warum es hier überhaupt zwei verschiedene Pläne gibt. Und dann kommt noch dazu, dass es hier auch noch weitere Gebühren gibt, die entweder ziemlich teuer erscheinen oder auch einfach nur merkwürdig sind. Denn während zum Beispiel normale Zahlungen und SEPA-Überweisungen noch völlig kostenlos sind, soll hier eine Metallkarte anscheinend 5 Euro pro Monat kosten und das sogar in der kostenpflichtigen Abo-Variante. Und das kann ich ja persönlich wirklich gar nicht verstehen, denn immerhin bekommt man bei Vivid eine Metallkarte entweder kostenlos im Abo und selbst in der kostenlosen Version zahlt man glaube ich eine einmalige Gebühr von etwa 10 Euro und kann die dann auch dauerhaft behalten, ohne dass man dafür monatlich Gebühren zahlen muss. Und da hört es ja noch nicht mal auf, denn wenn wir hier noch mal etwas weiter herunter scrollen, finden wir auch noch heraus, dass es anscheinend nur eine kostenlose Geldabhebung pro Monat gibt und auch hier wieder sowohl in der kostenlosen als auch in der kostenpflichtigen Abo-Variante. Und bereits ab der zweiten Zahlung muss man dann entweder 2,50 Euro pro Zahlung bezahlen oder sogar noch mehr. Auch hier verstehe ich das Prinzip oder die Unterschiede zwischen der Kosten kostenlosen und kostenpflichtigen Versionen tatsächlich nicht wirklich. Im Großen und Ganzen wirken deren Preise einfach so, als müsste man sich hier sein kostenpflichtiges Abo wirklich komplett nach seinen Bedürfnissen zusammenpuzzeln und selbst dann wäre es kaum günstiger, als würde man einfach die kostenlose Variante nutzen. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht genau das für euch herausfinden würde. Denn wie soll es auch anders sein, ich habe mir natürlich auch mal so eine Wittika bestellt und werde die in den nächsten Wochen und Monaten, nachdem die angekommen ist, ausführlich für euch testen. Und sobald ich mit meinem Test durch bin, werde ich dann natürlich auch hier auf dem Jonas Air Kanal ein ausführliches Review Video zur Witti Karte hochladen. Also falls du gerade dieses Video schaust, aber noch neu auf meinem Kanal bist, lass lieben gerne schon mal ein Abo da, damit du auch ganz sicher bist, dass du dieses Review Video nicht verpassen wirst. Nun würde ich aber sagen, haben wir uns auch erstmal genug angeschaut und ist es Zeit für ein kurzes Zwischenfall. Fazit. Stand jetzt muss ich sagen, dass Witty auf mich ziemlich interessant wirkt, weswegen ich auch sehr dankbar dafür bin, dass ihr mir diese Seite zugeschickt habt. Sollte das mit den Gebühren sich sogar nochmal als einfacher bzw. günstiger herausstellen, als es aktuell auf mich wirkt, dann wäre Witty nicht nur eine ernste Alternative zu den bisher vorgestellten Karten, sondern vielleicht sogar die beste bisher. Denn immerhin würde es dann hier mehr Cashback und ein höheres Limit als bei Vivid geben und alles würde erstmal so ähnlich sein wie bei Plutus, dafür gäbe es aber auch dort ein höheres Limit und man würde sein Cashback direkt in Euro anstatt in einer Kryptowährung erhalten, die in den 45 Tagen natürlich auch wieder an Wert verlieren kann, bevor man sein Cashback überhaupt ausgezahlt hat. Zusammengefasst wirkt die Karte auf den ersten Blick also ziemlich interessant, bis auf ein paar Fragezeichen, was die Gebühren angeht und ich bin definitiv sehr gespannt drauf, wie es mit der Karte denn wirklich wird, sobald diese bei mir angekommen ist. Das soll es ja nun aber auch erstmal mit dem heutigen Video gewesen sein. Falls dir das Ganze gefallen hat und du in Zukunft keine Videos zu Cashback-Karten mehr verpassen möchtest, dann lass lieben gerne schon mal ein Like und ein Abo da und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video.